ஹலோ இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலிங்கன்னா இனியாவது பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க பெல்லைக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்போஞ்ச் ஆப்பம் ரொம்ப டேஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்போஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்ட்டுன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும் ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது ரெண்டரை கப் அரிசி அதாவது அரை கிலோ அரிசி பச்சரிசி அதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூ டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை கிலோ பச்சரிசி நாலு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அதாவது ரெண்டரை கப் அரிசி அப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்துட்டு ரெண்டு கையளவு தேங்காய் தான் எடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு கையளவு தேங்காய் எடுத்துருக்கு அப்போது இது ந அரிசி வந்துட்டு தண்ணியில் போட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சது அரிசி உளுத்தம் பருப்பும் இனி நம்ம அது நல்லா கிரைண்ட் பண்ணலாம் நல்லா சாஃப்டாக கிரைண்ட் பண்ணும் அரிசியும் உளுத்தம் பருப்பும் போட்டு அதில் கொஞ்சம் தேங்காவும் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் நம்ம ஒரு இட்லி பேட்டர் அந்த லெவலில் இருக்கணும் ரொம்ப தோசை மாவு மாதிரி ரொம்ப இதாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் இது நல்லா அரைச்சிடுக்கலாம் அப்புறம் சாப்பாடு அரிசி சாப்பாடு வந்துட்டு சாதம் வந்துட்டு ஒரு கப் எடுத்துருக்கு சாதம் அரைச்சி போடலாம் இனி இதில் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் சக்கரை போடணும் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு கூட போடணும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் நீங்கள்லாம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வெரைட்டி பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கட்டும் எல்லோரும் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஒரு டூ பிஞ்ச் ரெண்டு பிஞ்ச் ஈஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஈஸ்ட் வச்சு ரெண்டு மினிட்டு வச்சுட்டு அது இதில் போடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபர்மெண்டேஷன் வைக்கணும் ரொம்ப புளிப்பாகக்கூடாது அது அப்படியே மேலே வரும்போதே எடுத்து தோசை பேனில் ஊற்றணும் அப்புறம் மிச்சம் இருந்தால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைக்கல இப்போ கரெக்டாக ஆயிருக்கு ஒரு அஞ்சு ஹவர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ கரெக்டாக வந்திருக்கு இனி நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சின்ன சைஸில் அப்பம் மாதிரி தோசை பேனில் ஊற்றணும் இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ஸ்டவ் எப்போவுமே இல்லைனா தீஞ்சு போயிடும் இப்போ இதில் டாட் டாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இனி நம்ம இது மூடி வைக்கலாம் இந்த அப்பம் வந்துட்டு திருப்பி போடக்கூடாது இப்படியே தான் இருக்கணும் நல்லா மேல் வே வெந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கணும் இது திருப்பி போட வேண்டாம் அது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சீ சீக்கிரமாக பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது குழம்பு நான்வெஜ் குழம்பாக இருந்தாலும் சரி முட்டை எது வேணாலும் பண்ணலாம் வெஜிடபிள் நல்லாயிருக்கும் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ